ഭക്ഷണ <laughs> 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 കുറച്ച് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞു എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യം നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിത്ത് ഒന്ന് വാവ സുരേഷ് ഒന്ന് ജോണും ധന്യയും ഈ മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കണ്ടേച്ച് കുറച്ച് പേര് ഇച്ചിരി വിഷമം പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാവ സുരേഷിനും നമ്മുടെ സന്തോഷ് പണ്ഡിതത്തിനും ചേച്ചി ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് വളരെ മോശമായിപ്പോയി ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണോ ചേച്ചി കൊടുക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച ചേച്ചി എന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ എന്നാ പറയാൻ കാര്യം എന്നറിയാമോ സത്യം പറയുമ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ശരിക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്നാന്ന് ചോദിച്ച ചേച്ചി അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേച്ചാ ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ഇന്നത് കഴിച്ചാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് എന്നാ പറയുക നിറവോടു കൂടി നിറച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ഇച്ചിരിയും കാണിച്ച ചേച്ചി എന്നേലും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ തെറ്റുതരിക്കരുത് ഞാൻ ശരിക്കും അവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം എന്നാന്ന് ചോദിച്ച ചേച്ചി തന്നെയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ജോണിൻ്റെയും തന്നെയുടെയും കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണോ ചേച്ചി ആ സത്യം പറഞ്ഞ അഞ്ച് ചേച്ചിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങളൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല സി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്നേച്ച എനിക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇനി ഒരു കാര്യം എന്നാ വെച്ചാൽ ഇനി എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജോറിൻ്റെയും തന്നെയുടെയും കിട്ടുവാന്നേൽ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുവാന്നേൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് എൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്നാ പറയുക ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കാൻ നോക്കുകയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ഇനി ഒന്നുകൂടെ കിട്ടുവാന്നേല പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സംസാരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു വാക്ക് തരാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുകയല്ല അതിന് വേറെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരുടെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാന്നേല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുത്തതല്ല ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഇഷ്ടവും അവരുടെ അനിഷ്ടങ്ങളും അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാ നമ്മൾ ഈ ആനീസ് കിച്ചണിലെ ഏതൊരു ഗസ്റ്റിനും ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റും വി ഐ പീസ് ആണ് ആർക്കും ഏറ്റക്കുറച്ചിലോ ഒന്നുമില്ല അതും എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ഒട്ടുമില്ല കാര്യം എല്ലാവരെയും മനുഷ്യ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുപോലെയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു മനസ്സിൽ കാണാനേ എനിക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച പോലെ ചേച്ചി ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കണ്ടു എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കല്ല ചേച്ചി ആ ഒരു വിഭവത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല ആര് വന്നാലും നിറവോടെ കൊടുക്കാനാന്നും എനിക്കിഷ്ടം അപ്പം ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗസ്റ്റിന് ഞാൻ നിറവോടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കറിയാണ് ബേസിക്കലി എന്നാന്നോ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ചിക്കൻ കറിയോ മീനോ എന്നതാണേലും നമ്മളൊന്ന് വറുത്തേച്ച് വെക്കുവാന്നേൽ ഒരു ഇച്ചിരൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുവേ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ വേറെ എന്നാ ഇന്ന സാധനം കൊണ്ടുവന്നാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഇന്ന ഉണ്ടേലും ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചേക്കല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് എന്നാ ഉണ്ടോ അത് വെച്ചേച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം എന്നാ നമുക്ക് ആ എന്നാ ആ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് ഏത് കറിയാ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്നാക്കിയാന്ന് നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി പച്ചമുളക പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ഇച്ചിരി ചെറിയ ഉള്ളിയ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ
പിന്നെ ഇത് ബോൺലെസ് ഒന്നും അല്ല സാദാ കോഴി മുറിച്ചേക്കുവാണ് ഒരു മുഴുത്ത ഒരു സവാള പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പില ഇച്ചിരി എന്ന് ഞാൻ പറയും വില ഒത്തിരി കറിവേപ്പില വേണം ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം തുടക്കം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇത് ഇറച്ചിയെ പിടിക്കാനുള്ളത് മാത്രം ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ ഒരു ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രേവിയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇറച്ചിയെ പിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇട്ടേക്കാം കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഗ്രേവിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തും എല്ലാം പിടിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കൂടെ ചേർക്കണം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ട് ചേർക്കാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ അധികം നേരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വെച്ചോ നേരെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആ ഇറച്ചിയെ പിടിക്കും ഇത് രണ്ടിനും നമുക്ക് നേരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇച്ചിരി വറക്കാൻ പോവുക അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ എന്നാ എടുക്കാനാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുമോ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്ക് വന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല സമയം ഉണ്ടാവും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി തൈരൂടെ ഒഴിച്ചു തൈരൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഉണ്ടല്ലോ ഇറച്ചി ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ സോഫ്റ്റ് ആവും അത് നല്ലതല്ലേ ഇറച്ചി സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് അതല്ല ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വെക്കുമ്പോഴത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നോക്കി ആന്നതിൽ ഇച്ചിരി തൈര് ഒഴിച്ചാൽ നല്ലതാ ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നോക്കുകയല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ചില ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുവല്ലേ ഓ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയും അപ്പം എന്നാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഉപയോഗിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവണേ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചി അങ്ങ് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് എന്നാ പറയുക ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൂട്ട് അങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മാത്രമേ മതിയാവൂ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഇറച്ചി വറുത്തെടുക്കുന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെ ഗ്രേവിയും തന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാന്നേൽ അതിനങ്ങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും എത്തുകയല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ആദ്യം വറുത്തെടുത്തേച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇടാം ഇപ്പം ഇനിയിപ്പം ഇതൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ മതി എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷാലോ ഫ്രൈ മതിയേ എന്നാന്നോ ഒരു ചിലർക്ക് ആന്നേൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വറക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് ആന്നേൽ അത്രയും ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ഈ കറിക്ക് മിനിമം ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ മതി ഇച്ചിരി മൊരി വാങ്ങുന്നതിൽ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അല്ല കുറേത്തൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കറിയിൽ ഒരു ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് മൊരിയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാവരെയും കണക്കിലെടുക്കണം ഇച്ചിരി പ്രായമുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരുപാട് മൊരിച്ചെടുക്കുവാന്നേൽ ചവയ്ക്കാനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി മൊരിക്കേണ്ട ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ എടുത്തു കടുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടണ്ട അതിന് പകരം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ഉള്ളി മുഴുവനോടെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിടാം പക്ഷേ നാടൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി അങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് എരു കണക്കാക്കി ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒക്കെ ആവാവേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബാക്കി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ചിക്കൻ വറുത്ത സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഏറെ കറിവേപ്പില ഇട്ടായിരുന്നേ എന്നാന്നറിയാ ചിക്കനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയുടെ മണമൊക്കെ വരുന്ന നല്ല രുചിയാണേ ഇത് 
ഒരു ഇച്ചിരി ആയി കഴിയുമ്പത്തേന് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ഇടണം ഏതാ സവാള ഒരെണ്ണം വലുത് നമ്മൾ വറ അരിഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ നീളത്തിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചിക്കനകത്ത് ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും എന്നാത്തിനാ ഇപ്പം ഈ ഉപ്പിട്ടാന്നറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടാനായിട്ടാണ് ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി നല്ല മണമാണ് ഇച്ചിരി വാടി കഴിയുമ്പത്തേക്ക് ഈ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ഇനാത്തോട്ട് അങ്ങ് ഇടുക എന്നാത്തിനാന്ന് അറിയാം അതൊരു അതും കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടുവാന്നേൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണേ അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ കൂടെയും ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ആ ഇറച്ചിക്കകത്തോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രുചി ഒരു പ്രത്യേക അതെന്നാന്ന് അറിയാം പ്രത്യേകം നമുക്ക് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മണം തന്നെ വരുവേ ആ മണം മണക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ആവുന്ന സമയം നമുക്ക് ബാക്കി പൊടിയെല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇറച്ചിയിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കും സെയിം സാധനം വേണം ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി നാല് കുഞ്ഞു സ്പൂൺ അടുത്തേക്കെന്നാൽ അത് ഫുൾ ഇടണം ഇത് കാശ്മീരി മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം എരു കാണുകയില്ല പക്ഷെ നിറം കാണും പക്ഷെ എരു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇട്ടത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇതിനകത്തോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഇതിനകത്ത് വേറെ പുളിയുടെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഈ തക്കാളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഥവാ ഒരു ഇച്ചിരി തൈര് ചേർക്ക് വന്നേൽ തക്കാളി ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ചോ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പത്തേന് ഒരു ഇച്ചിരി പഴുത്ത് വന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് പകുതി ഒരു ഇപ്പവും ചേർത്തേച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ നേരം ഒരു പകുതിയും കൂടെ ചേർക്ക് വന്നേൽ ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഇച്ചിരി കിടക്കുന്ന കാണാനൊക്കെ നല്ല ശേല നേരത്തെ വറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്നെങ്കിൽ ഈ ചിക്കൻ കുറേയൊക്കെ അങ്ങ് വെന്തേ ചാ അതിങ്ങനെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങ് ഊറി ആ എണ്ണയിലോട്ട് വരും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി എണ്ണ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാന്നോ നമ്മുടെ ഉള്ളിയിൽ നിന്നും ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്നും ഒക്കെ നിറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് വെന്തേച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമ്മൾ പകുതി വേവിച്ചേച്ചല്ലേ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് വേവിച്ചത് എപ്പോഴാണ് വറുത്ത സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പകുതി വെന്തതാണ് പിന്നെ ഇത് ഒത്തിരി മുഴുത്ത കഷ്ണമൊന്നും അല്ല ഒരു ഇച്ചിരി മുഴുത്തന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വലിയ വേവെന്ന് പറയാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല കാര്യം ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്നറിയാമോ ഇത് ഇച്ചിരി വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഗ്രേവി അല്ല നല്ല മൊരിയുവേ മൊരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചൂട് ചോറും ഉപ്പും മുളകും പൊടിച്ച് തിന്നുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു സാധനവും വേണ്ട നല്ല ചൂട് ചോറും ഇച്ചിരി മോറുണ്ടേൽ സന്തോഷം അതും ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഒന്നുമില്ല ചൂട് ചപ്പാത്തി ആന്നേലും ഏറ്റവും നല്ല നിറവോടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പിള്ളേരെ അതായത് നമ്മുടെ എന്നാ പറയുക നമുക്ക് എന്നും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അന്യരല്ല എന്നും നമ്മുടെ അനീസ് കിഷന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ രജീഷ വിജയനെയും നിരഞ്ജനെയും നമ്മുടെ അനീസ് കിഷനിലേക്ക് വിളിക്കാം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വരാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും ഫോർമാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യണല്ലോ നിരഞ്ജൻ വിളിക്കണല്ലോ നമസ്തേ എന്നാ പറ്റി കൊച്ചു നോക്കിയപ്പോ 
അത് കണ്ടിട്ട് എത്ര സന്തോഷം ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇത്ര സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അവൻ അനങ്ങിയിട്ടില്ല അവൻ ഭയങ്കര ജിം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആരും നോക്കുന്നില്ല എല്ലാരും ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാ കണ്ടിട്ട് കൊതിയൂർന്ന് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഈ റെഡ് കളർ വെള്ളം എന്തോ കട്ടൻ ചായ ഇത്രയും കട്ടൻ ചായയോ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചേട്ടെ ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കൈ തട്ടിയൊക്കെ കയറി വന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും ചോദിച്ചു ഈ കുഞ്ഞിന് എന്നാ പറ്റിയെന്ന് ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ ഒരു ജോളി ടൈപ്പ് അല്ലെ അതാ ഒരു രസം അതുകൊണ്ടാ മോളെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇവൻ ഭയങ്കര ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ടാ അതിനാ ാണ് ായതുകൊണ്ടും <laughs> 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 നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി അതായത് നമുക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ജോവിയൽ ആക്റ്റീവ് ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ സീൻ്റെ മൂഡിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സെറ്റിലെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ സീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മറ്റേ തുള്ളിച്ചാടിയൊന്നും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും പിന്നെ സൈക്കിൾ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വെയിലത്തൊക്കെയാണ് ഈ ചവിട്ടുന്നത് അതും കൂടെ ചവിട്ടുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും പ്രൊഫഷണൽ സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ ലെവലൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് സൈക്കിൾ പഠിച്ച ആളാ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ അത്രയെങ്കിലും എത്തണ്ടേ അവരുടെ എത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്ത് ഈ വെയിലത്തും ഈ ചൂടത്തൊക്കെ ഫുൾ ടാൻ അടിച്ച് നമ്മൾ സൺബേൺ ആയി ഇത് സൺ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എനർജി ലെവൽ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ രജീഷിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്നാന്ന് അറിയോ ഏതൊരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താലും ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരാൻ രജീഷ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ ഷുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഞാൻ എൻ്റെ അപ്രിസിയേഷൻ ഒന്നും ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും മോളെ ബീങ് എൻ ആക്ട്രസ് പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ ടുവേർഡ്സ് യുവർ വർക്ക് അതാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല എന്നൊക്കെ പൊതുവേ കംപ്ലയിൻ്റ് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുകയില്ല കാര്യം എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ എന്നാ പറയുക കഴിവുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ആർ ട്രൂലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നോ എത്ര വേണേലും അല്ല നിക്കൂ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ചന്ത ഇറങ്ങിയ ഇത് ഞാൻ പോക്കുകയല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം വീണു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വീണത് കുറച്ച് നല്ല എന്താ പറയുന്ന ഭയങ്കര വീഴ്ചയായിരുന്നു വെരി നന്നായിട്ട് ഹേർട്ടായി അപ്പം ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ അടുത്ത് പുള്ളിക്കാരി വന്ന് നന്നായിട്ട് ചവിട്ടി നടക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ചവിട്ടി സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അപ്പൊ വേനെ കടിച്ച് പിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കരി അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞേ സൈക്ലിംഗ് മൊത്തത്തിൽ അറിയാൻ മേലായിരുന്നു എനിക്ക് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല ഇതിന് വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചത് ബാക്കി എല്ലാരും ഭയങ്കര ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ പോകുന്ന അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായ അരുണേട്ടന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ വർത്താനം പറയുന്ന സിനിമ ഈവൻ ഫൈനൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പിള്ളേരായതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ വിശേഷം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആങ്സൈറ്റഡ് ആ അപ്പം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ മറന്നു പോയതൊന്നും അല്ല ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാ ആൾക്കാരും ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ അതെ അരുണേട്ടനാണ് ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് മുത്തുമണി ആക്ട്രസ് മുത്തുമണിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അരുണേട്ടൻ അപ്പം അരുണേട്ടൻ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഈ കഥ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ എനിക്കൊരു സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ഇങ്ങനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ നാടകം ചെയ്തിട
ഡയറക്ടർ <laughs> 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 ചേട്ടന് ഡേറ്റ് കിട്ടി നിരഞ്ജു ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയ്യോ ആയിട്ട് അപ്പൊ ആലിസ് ആരാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു നീ അത് ഭയങ്കര ക്യാഷ് പിന്നെ കഥയൊന്നും കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അന്നാ ശരി തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈശ്വർ എനിക്ക് സൈക്കിൾ അറിയത്തില്ലല്ലോ അതായത് എനിക്ക് അറിയത്തേ ഇല്ല ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിനോട് എങ്ങനെ ചവിട്ടും കാരണം ഏകദേശം രണ്ടു മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ലേഡി ബേർഡ് പോലത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ ബാലൻസ് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ മൗണ്ടൈൻ സൈക്കിളിൽ പോയിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ട്രാക്ക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരഞ്ജനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര തിന്നായിരിക്കും ചേച്ചി അതിന് ടയറ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുഴി കൂടെ പോയാൽ കല്ലിൽ കൂടെ പോയാൽ പുഴി കൂടെ പോയാൽ മണ്ണിൽ കൂടെ പോയാലും ഒക്കെ ബാലൻസ് പോകും അപ്പൊ ട്രാക്കിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രതലം പോലുള്ള ഒരു വൃത്തിയുള്ള റോട്ടിൽ വേണം ഇത് ചവിട്ടി ആ അപ്പം ഇവരൊക്കെ മറ്റേ ഗിയറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബൈക്കിന്റെ സ്പീഡ് പോലെ ഇവർ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോവാ അപ്പൊ ആ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വരണം ആ സ്പീഡ് കിട്ടണം വീടാ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെറുതിലെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നതല്ലേ എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് അതെടുത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇന്ന് ചവിട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ബാലൻസ് കിട്ടത്തേ ഇല്ല ഭയങ്കര പാടാ അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കട്ടപ്പനയും വാഗമൺ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളാ ഹൈ റേഞ്ച് അപ്പൊ വളവ് തിരിവ് കേറ്റം ഇറക്കം കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈയും കാലും വരയ്ക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ചവിട്ടുമ്പോ ആൾക്കാർ അറിയാൻ പേടി കാരണം താഴോട്ട് അങ്ങ് ഒന്നും നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ മാറിയപ്പോ പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ സേഫ്റ്റി ഒന്നുമില്ല ഈ എനിക്കറിയില്ല ഇത് എന്ത് സ്പോർട്സ് ആണ് സൈക്ലിംഗിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവരൊരു നീ ക്യാപ്പ് ഇടത്തില്ല ഇവരൊരു കയ്യിൽ എൽബോ ക്യാപ്പ് ഇടത്തില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ഹെൽമെറ്റ് മാത്രം ഉണ്ട് ചോദിച്ചാൽ പറയുന്നത് സ്പീഡിനെ ഈ എന്ത് സേഫ്റ്റി ഗിയറും സ്പീഡിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർക്ക് സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് ഇഞ്ചുറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സ്പോർട്ട് ആണ് സൈക്കിൾ ആദ്യത്തെ വീഴ്ചയിൽ മറ്റേ അധികം ഒന്നും പറ്റിയില്ല പറക്കാൻ പറക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് അതിൽ കട്ടപ്പനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഇറങ്ങുന്ന സീൻ സ്ലോപ്പ് അങ്ങ് വിട്ടുപോയോ ഒരു ടേക്ക് എടുത്തു ഒരു ടേക്ക് എടുത്തപ്പം ക്യാമറമാൻ പറഞ്ഞു അതായത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ക്യാമറ വരുന്നത് നമ്മൾ സ്പീഡ് തോന്നും പക്ഷെ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ സ്പീഡ് തോന്നത്തില്ല അപ്പൊ സ്പീഡ് വേണം കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേക്കിന് പോവാ അപ്പം ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മറ്റേ കരിയിലൊക്കെ ഭാര്യ ഇതാണ് എന്നിട്ട് ഓക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സെക്കൻഡ് ടേക്കിന് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിരഞ്ഞ് ബാക്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് കാലിൽ എന്തോ ഒരസിയ പോലെ തോന്നി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ടയറിന്റെ ഇടയിൽ എന്തോ കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണ് വീണത് അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വീണത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റിയത് സ്ലോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സൈക്കിൾ ഫ്ലിപ്പ് ആവും അപ്പൊ നേരെ പോയി ഇടിക്കുക സ്പൈനും ഹെഡും വീഴാൻ പോകുന്ന അറിയുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറിയാലോ അങ്ങനെ പക്ഷെ വീഴുമ്പോ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക്ഡേ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പെയിൻ അപ്പൊ പെയിൻ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടില്ല ഫ്രാക്ചർ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് പക്ഷെ നല്ല പെയിൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ നിലവിളി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ റിമോട്ട് ഏരിയയിലല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവര് എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ഫ്രാക്ചർ ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്ലോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ചതവിന്റെ പെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ പിന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ കാരണം ഷൂട്ട് മുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി ചവിട്ടി അപ്പൊ ചവിട്ടുമ്പോൾ നല്ല വേദനയുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കിത് എന്തിന്റെ വേദന എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ ക്ലോട്ടിന്റെ പെയിൻ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻ കില്ലർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ദിവസം മൂ
റൈ ലെഫ്റ്റ് മുട്ടുന്ന ലെഗ്മെന്റ് ഗ്രാഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മുട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ബെഡിൽ ആയി പോയി മതി എനിക്കത് ചിന്തിക്കാനും പോലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം പത്ത് ദിവസം നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അതും കൂടി എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മണ്ടത്തരമാണ് സ്വന്തം ശരീരം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എല്ലാം വിട്ടേച്ചുള്ള കളിയാണ് ചെയ്തോ പിന്നെ ബ്രേസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കാലും ബ്രേസസ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഊരിയിട്ട് അഭിനയിക്കും വീണ്ടും വിടും നിലവിളിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രജീഷയുടെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കാനും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വീണതാ ഈ പാടൊക്കെ അല്ല ഇത് തന്നെ മാറുക ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോഹം അടിച്ചിട്ടൊക്കെ വീണ് ആ പാട് എല്ലാരും ചോദിക്കും ഇതെന്താണ് വീണപ്പായതാണ് അല്ലേ അതെ ഇത് തന്നെ മാറുക ജനിച്ചപ്പോഴേ ഉണ്ട് ഇനി ഇവളുടെ ക്യാരക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിരഞ്ജന്റെ ക്യാരക്ടറിനകത്ത് എന്താണ് പിന്നെ അത് ഈ ആലിസ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം പിന്നെ പുള്ളികയുടെ അച്ഛനാണ് സുരാജേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ അപ്പം ഇവരുടെ വിന്ന തൊട്ടപ്പുറത്തും ഞാൻ ആലിസിന്റെ കൂടെ കൊച്ചുനാളം മുതലേ കളിച്ചു വളർന്ന ഫ്രണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേപ്പർ ഇടാൻ പോകുന്ന പയ്യനാണ് അതാണ് ക്യാരക്ടർ അതും ഈ സൈക്ലിങ്ങിന് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഭയങ്കര വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാവം പയ്യൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പം അതായത് ഇഷ്ടമാണ് വളർന്നു വന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ അല്ല അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും ഈ കഥ കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സിനിമ രണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അവരെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം ഈ ഒരു സിനിമ നല്ല എനിക്ക് അതുപോലെ അച്ഛൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥയായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ഈ സിനിമ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ അരുണേട്ടൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞ അന്ന് എന്താ പറയുക പുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു അരുണേട്ടൻ നിരഞ്ജന്റെ സൗന്ദര്യം ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതായത് ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള നായകനാവണ്ട മാനു കാരണം മാനുവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കട്ടപ്പനയില് ഒരു റൂറൽ ഏരിയയില് ആ പത്രം വെക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സാധാരണക്കാരൻ ഒരു പയ്യനായിരിക്കും ഇവ മറ്റേ ലണ്ടനിൽ പോയി വന്നപ്പോൾ മറ്റേ അർമാനിയും ഇത് കാൽവിൻ ക്ലൈനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ സെറ്റാക്കി ഇവന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മറ്റേ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അല്ലേ അപ്പൊ അരുണേട്ടൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മേക്ക് ഓവർ കൊടുത്തപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക ഇത് നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കൊച്ചായിട്ട് നടന്ന കൊച്ച അവൻ വലുതായി വലിയൊരു ഗ്ലാമർ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ് ശരിക്കും നീ ചുമ്മാ കൊച്ചാക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിനെ കേട്ടോ ഗ്ലാമർ ബോയ് ഇല്ലെന്ന് പറയട്ടെ അല്ലേ ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും നേരം രജീഷെ പറ്റി ഇത്രയും നേരം വല്ല കാര്യം അല്ല പക്ഷെ സൗന്ദര്യത്തിന് കുറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി നന്നായി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹിസ് ഡാണ് എനിക്ക് നിരഞ്ചല ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി ഇപ്പൊ ഇത് പോയത് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇത് പറയും നീ അത് പറയും അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് എനി ഡേ ഗിവൺ ആണ് അത് ഒരു രീതിയിൽ പോലും ഇപ്പം സ്വന്തം അച്ഛൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നൂല അതായത് ആ ഒരു കംഫർട്ടിൽ നിൽക്കാം നമുക്ക് ലക്ഷുറിയസ് ലക്ഷുറിയസ് ആവാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവൻ ക്യാരമലൊന്നും ഇരിക്കുന്ന പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഫുൾ ടൈം പുറത്ത് അതായത് ആ നാട്ടുകാർ ആ ഏരിയ അതൊന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വന്തം ബോഡിയിലോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഫിസിക്കലി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും അതായത് ഫുഡ് ഇത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സത്യം പറയച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് മണിയും പിള്ള രാജു പ്രൊഡക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് കാര്യം എന്താ പറയാ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല റായിച്ചേട്ടൻ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കീനാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും ചോദിക്കുന്നു ബീഫിൽ തേങ്ങ കൊത്തില്ല അതായത് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോയ് മുതൽ ടോപ്പ് ഡിറക്ടർ വരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫുഡാണ് അത് ഒരു ഫുഡ് അല്ല ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു നേരം ജ്യൂസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ മറ്റേ താലോലിച്ച് താലോലിച്ച് ഒരു ദിവസം ടിഫിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് കണ്ട്രോൾ പോയി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുണ്ട്
നിരഞ്ജൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ അച്ഛനുണ്ട് കാര്യം അവൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും രാജേഷ്ടെ വേണേൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നീ എന്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചോദിക്കും അല്ലേ സ്പോട്ടിൽ ചോദിക്കും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും അവനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചില സമയം അവന് തന്നെ അരിശ്യ മധുരമുണ്ടാവും അച്ഛൻ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കുന്ന അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓരോ അഡ്വൈസുകൾ ഞാൻ കേൾക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചോയ്സസ് ഹാവ് മെയ്ഡ് വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ അച്ഛൻ വളരെ കൺ കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പടം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഈ സിനിമയിൽ ബാക്കി കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാനുള്ള സുര രണ്ടുപേരും ബ്രില്യൻറ്റ് ആക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരോട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലൊരു എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും ും ചെയ്ത ക്യാരക്ടറും ബിക്കോസ് രജീഷ അതിന് മുന്നേ ഇച്ചിരി വണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ചബ്ബി ലുക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് യു മേഡ് ദറ്റ് മച്ച് എഫേർട്ട് അല്ലെ അത് ഷുഡ് അപ്രിഷിയേറ്റ് മോള് ഒരാള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ എവിടെയും എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുകയാണ് ഐ വുഡ് റാദർ ഡൈ ഡൂയിങ് വോട്ട് ഐ ലവ് ദാൻ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മളിനി മരിച്ചു പോയാൽ പോലും ചെയ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് മരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഭിനയ എനിക്കൊന്നും ഞാനൊക്കെ എനിക്കൊന്നും അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു പോലും എനിക്ക് അത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് അത്ര കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇത്ര ഡെഡിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിവസവും രാവും പകലും ഈ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേര് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റിലെയും യൂണിറ്റിലെയൊക്കെ ചേട്ടന്മാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും നമ്മളൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സത്യം നമ്മൾ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഈ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നവരുടെ മിടുക്ക് മാത്രമാണ് അത് ഞാൻ ഇന്നും പറയും എപ്പോഴും പറയും എന്നും പറയും ഇപ്പൊ ഇതിന് സൈക്കിൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങി അത് സെറ്റിൽ വന്ന് പഠിച്ചാൽ സൈക്കിളോ അല്ലല്ല ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പേ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് അഭിരാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിയും പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഏട്ടനുമാണ് അവരാണ് കോച്ച് ചെയ്തത് സൈക്കിളിംഗ് പഠിക്കാൻ ആ കളമശ്ശേരി കണ്ടിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ സൈക്കിൾ ആയത് കൊണ്ട് ആ അതിൽ പഠിച്ചു അത് ഫസ്റ്റ് സാധാ സൈക്കിൾ സാധാ സൈക്കിൾ പഠിച്ച് ബാലൻസ് കിട്ടണം ബാലൻസ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പിടിച്ചു തരാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ വലുതായില്ലേ കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് പിടിച്ച് ആ ബാലൻസ് ആയ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ സൈക്കിളോട്ട് കയറണം രണ്ട് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അയ്യോ രണ്ടും ഒരു ബാലൻസ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും ആ സൈക്കിൾ അല്ലേ എന്നാ ചെയ്യാൻ അത് ഒരുപോലെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ആയി ചെയ്യും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെയാ അല്ലെ നമ്മൾ വാക്കാൽ വലിയ വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും <laughs> 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 ഏറ്റവും നല്ല പേറായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച എല്ലാരുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം മിയ ആണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സ വർഷ രജിഷേട്ട് ഇവരെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര നല്ല കമ്പനിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് നിരഞ്ജന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് ലെവൽ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒട്ടും സത്യം പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി അത്ര ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ വരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തില്ല പിന്നെ സ്റ്റാർ കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹീ ഈസ് സ്റ്റാർ കിഡ് ബിക്കോസ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ വളർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് പോലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും ഒന്നും ആരും ഇല്ല സിനിമയിൽ അപ്പം എനിക്ക
ും പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം രജീഷിക്ക് ബേസിക്കലി ജാഡ അങ്ങനത്തെ ജനറലി ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് മറ്റേ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടാവത്തില്ല ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരെയും എനിക്കൊന്ന് ഫേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും എന്നും ബെറ്റർ നമ്മള് റിയൽ ആയിട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്യാനേ പാടില്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി പറയുന്ന ആരോടും ഈവൻ നമ്മളെന്നല്ല ഒരു വ്യക്തികളും ഫേക്ക് ആവാൻ പാടില്ല ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാത്ത ഒരു ബേർഡൺ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യു നമ്മൾ അതുപോലെ കാണിച്ചു അല്ലെ ഇത് പറഞ്ഞു കള്ളത്തരായി പോയില്ലേ എന്നത്തിന് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാലോ മറ്റതിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു ഭാരമാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് വലിയ കുറ്റം ചെയ്ത കൂട്ടം അല്ലേ അതേ വേണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഭക്ഷണം വേണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തോ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ച പോലെ ഫസ്റ്റ് മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ മോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ അല്ലേ യെസ് എനിക്കൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഫിലിം ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എന്താ ആ ഒരു ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അയച്ചതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ലേ ചേച്ചി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് വായിക്കുക അപ്പം ഷാജ് ചേട്ടൻ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് സിനിമയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഷാജ് ചേട്ടൻ അത് അയച്ചു എന്ന് പോലും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പം ഷോക്ക് അല്ലാതെ മറ്റേ സന്തോഷി ഗവൺമെന്റ് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കൊരു വിശ്വാസമില്ല ശരിക്കും നല്ലൊരു ഷോക്ക ഇത്രയും ട്രൂ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട്രസിന് നാച്ചുറലി വരേണ്ട ഓഫേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും തമിഴ് തെലുങ്കു കന്നഡ ഹിന്ദി ഇനി ഇതുവരെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ പോയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്നുള്ള എവിടെ നിന്നൊക്കെ പോകും ഇല്ല ചേച്ചി ഞാൻ ചിലപ്പം അടുത്തതിന് ഒരു വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും ചിലപ്പം ഏത് ലാംഗ്വേജ് മിക്കവാറും തമിഴായിരിക്കും എനിക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ലാംഗ്വേജിൽ കയറി അഭിനയിക്കാൻ എൻ്റെ കൂടെ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കാരണം ഭാഷ മനസ്സിലാക്കി അഭിനയിക്കുന്നതും അല്ലാതെ അഭിനയിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അത്രയും സ്കിൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് അത്ര സ്കില് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഞാൻ ഒത്തിരി ടാലൻറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പറയാനും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം ചിലവരൊക്കെ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇപ
ജോജ് ചേട്ടൻ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് ജോജ് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആസിഫ് ആണെങ്കിൽ ബിജു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറ്റേ കൂളായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും പറയും ലാലേട്ടനൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഞെട്ടി നിന്നു മമ്മൂക്കാണെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു 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 ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഭാഷ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര വലിയൊരു സത്യ എനിക്കും അത് തോന്നും കാര്യം നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുവാന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തെന്നാലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡയലോഗിന് പല മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നർ മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും എന്താ സത്യത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഷ പോയി കൂടിപ്പോയവർ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറഞ്ഞു തരും അതെ അത് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നല്ല നടൻ കേട്ടാ മതി എനിക്ക് വേറെ എന്ത് കേട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കുറെ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരിക്കാം ഹീറോ ആയിട്ട് വരട്ടെ സി ഗോകുലും നിരഞ്ജനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാ സി അവൻ നോക്കും ഭയങ്കര വലിയ എന്താ വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവൻ ഭയങ്കര താടിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവനെ എപ്പോ മെച്ചോടായി ഇതിനൊന്നും ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെയാണ് അതാ ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പേപ്പറിന് ഞാൻ അവന്റെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴത്തേന് അവൻ ഭയങ്കര ബിയോർഡ് എല്ലാം വെച്ച് അവന് ശരിക്കും സീറോ ആണ് അവൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളു അവൻ ശരിക്കും പാവ രജിഷ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതെ അപ്പൊ ഞാനും ആ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചതായിട്ട് കൂട്ടണ്ട നിന്റെ പ്രേക്ഷകർ ചോദിച്ചായിട്ട് കൂട്ടി എന്നാ അവനോടും കൂടെ ചോദിക്കും രണ്ടുപേരോടും കൂടെ ചോദിക്കും അവൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കേട്ടാൽ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തന്നെ അറിയോ അവനൊരു ചേട്ടനുണ്ട് അവൻ കെട്ടിയച്ച് ഞാൻ ഇവനോട് ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് കെട്ട് നടക്കൂല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കെട്ടു നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അടുത്ത് ചേട്ടനും കാത്തിരുന്ന എന്റെ കാര്യം ഇവൻ എന്നാ ചെയ്യുന്ന അറിയോ അവന്റെ ചേട്ടനെ മുമ്പ് ചെന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം പറയാം ചേട്ടാ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് കെട്ട എന്നുള്ള രസത്തിൽ അവൻ പേടിപ്പിക്കുക ചേട്ടനെ നിന്റെയോ ഒന്ന് പറ്റുന്ന ഒരാളെ കിട്ടണം അല്ലാതെ ചുമ്മാ ആ എന്നാ കെട്ടാനായില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് കെട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നു വെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിന് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആദ്യം കിട്ടണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നില്ല റൈറ്റിനോ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് വർഷം വരെയെങ്കിലും എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോക്കസ് വേറെയാണ് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കല്യാണം ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ചുമ്മാ ആ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ചേട്ടൻ അവിടെ ഇരുന്നോ ഞാൻ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മെച്ചോറിറ്റി എനിക്ക് ആയിട്ടില്ല രണ്ട് ഇപ്പൊ കരിയർ ഒന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സിനിമ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ചേട്ടനെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഇപ്പം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അല്ല ചേച്ചി മലയാളം ആണ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാൻ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് വിധു വിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ വിധു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനും നിമിഷയാണ് ലീഡായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ട് കൂടുതൽ അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അതായത് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കഥ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി നമ്മളധികം കേൾക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണല്ലോ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ പണ്ടത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓട്ടം തൂങ്ങുള്ളിലും ചാക്യാർ കൂത്തിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന വേറെ ഇപ്പം ടെലിവിഷനിൽ ഷോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെയും ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കോമഡിയനായിട്ട് നിമിഷയാണ് ഇപ്പം നിമിഷ ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും എപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ ഇപ്പം ഇപ
ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് കാര്യം ഇത്രയും വന്ന് ഇച്ചിരി സമയമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി വിശേഷം കേൾക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതങ്ങോട്ട് നീക്കി തരാം അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ തീർത്തേച്ച് പോവാലോ പക്ഷേ ഇത് ഇത് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഞാൻ കുറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടു ഇനി വിശേഷങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും കേൾക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാനാ അല്ലെ സമയമില്ല ഇതേപോലെ നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രിവാൻഡ്രം